在牛顿摆单元中，我们介绍过牛顿摆的构造及线动量守恒原理。我们做了一个简单的演示，将第一个球抬高，松手使其撞击后面四个球，最后一个球与第一个球轮流弹出身高，其他球保持静止。如果我们将前两个球抬高，使其撞击后三个球，结果会如何呢？我们试试看。后两个球与前两个球轮流弹出身高，中间的球保持静止。再将前三个球抬高，使其撞击后两个球。后三个球与前三个球轮流弹出身高。再让前四个球撞击最后一个球，后四个球与前四个球轮流弹出身高。我们以二球撞三球为例，说明牛顿摆的行为。前两个球撞击。后三个球，后两个球以前两个球的速率弹出，如此整个系统的线动量及动能保持不变。同学可能会问，为什么不是最后一个球以前两个球的速率的两倍弹出呢？在这样的情形下，整个系统的线动量保持不变，但是动能会改变，因此不会发生。